നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എഡ്യു ബോയ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി എല്ലാവരോടുമായി ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യമായി കാണുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിലോ അതല്ല സ്ഥിരമായി കാണുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ കൂടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കിയിടുക എസ് എസ് എൽ സി സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ വേൾഡ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ മൂന്നാം പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഫാസിസം നാസിസം ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് വേൾഡ് വാർ അങ്ങനെ പല ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കാണുക അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്നെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് പവേഴ്സ് അഥവാ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കിട യുദ്ധങ്ങൾ അത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഫാസിസം പിന്നീട് നാസിസം ഇവ കാരണം ഇനി മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയ കാര്യവും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്നൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി ആ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധം അവസാനിച്ച് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകം മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിന് കൂടി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ നടന്ന രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പാരീസ് സമാധാന സന്ധി പ്രകാരം പരാജയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കോളനികളും വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തി അവരെന്ത് ചെയ്തു വീതിച്ചെടുത്തു ജർമ്മനി ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കോളനികളോ കമ്പോളങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കോളനികൾ പിടിച്ചെടുക്കുവാനും രാഷ്ട്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കുവാനും അവർ പദ്ധതിയിട്ടു ഈ ആക്രമണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണ നയങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും ജപ്പാനും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് അച്യുതണ്ട് ശക്തിക്ക് അഥവാ ആക്സിസ് പവേഴ്സ് എന്നൊരു സഖ്യത്തിന് രൂപം നൽകി ഇതിനെതിരായി ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു സൈനിക സഖ്യത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു ഇതാണ് സഖ്യശക്തികൾ അഥവാ അലൈഡ് പവേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരാൾ തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു പലരും കൂടി ചേർന്ന് ചേർന്ന് എന്തുണ്ടായി പല ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അച്യുതണ്ട് ശക്തികൾ അഥവാ ആക്സിസ് പവേഴ്സിലുള്ളത് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ എന്നീ മൂന്ന് പേരാണ് സഖ്യശക്തികൾ അഥവാ അലേഡ് പവേഴ്സിലുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ചൈന എന്നിവരാണ് പിന്നീട് കാലക്രമേണ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സഖ്യത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു അതായത് ജർമ്മ ഏതാ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ആണല്ലോ ഈ പറയുന്ന ഫാസിസ്റ്റും നാസിസ്റ്റും വരുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന സഖ്യശക്തികൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ചൈന എന്നിവയോടൊപ്പം ആരും കൂടെ ചേർന്നു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും കൂടെ ചേർന്നു അച്യുതണ്ട് ശക്തികളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിൽ സർവരാഷ്ട്ര സഖ്യം പരാജയപ്പെട്ടു ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും ജപ്പാനും വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയവ മുതലായ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ചെറുത്തില്ല മാത്രമല്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെയാണ് അവർ മുഖ്യ ശത്രുവായി കണ്ടത് താനും ഫാസിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ഈ നയം പിന്നീട് പ്രീണന നയം അഥവാ പോളിസി ഓഫ് അപ്പീസ്മെന്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ജർമ്മനി പോളണ്ട് ആക്രമിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് സഖ്യകക്ഷികൾ ജർമ്മനിക്കെതിരായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതാണ് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സംഭവം അനാക്രമണ സന്ധി അഥവാ നോൺ അഗ്രഷൻ പാക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ജർമ്മനിയും ഒരു അനാക്രമണ സന്ധി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കില്ല എന്നൊരു ഒരു എന്താ ഒത്തുതീർപ്പ് ഇതിനെയാണ് അനാക്രമണ സന്ധി അഥവാ നോൺ അഗ്രഷൻ പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സന്ധി പ്രകാരം പരസ്പരം ആക്രമിക്കുകയില്ലെന്നും പോളണ്ട് പങ്കുവെക്കാമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഹിറ്റ്ലർ റഷ്യ ആക്രമിച്ചതോടുകൂടി ഈ കരാർ അവസാനിച്ചു പേൾ ഹാർബർ അറ്റാക്ക് അഥവാ പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഹവായ് ദ്വീപിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക കേന്ദ്രമായ പേൽ ഹാർബർ ജർമ്മൻ ആക്രമിച്ചു
ഹിറ്റ്ലറാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ജപ്പാൻ അപ്പോഴും കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ജപ്പാനെ കീഴടക്കുവാനായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ട്രാൻസ് സൈബീരിയൻ വഴിയിലൂടെ ജപ്പാനിലേക്ക് നീങ്ങി എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അമേരിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന അണുബോംബ് ഹിരോഷിമയിലും ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ഫാറ്റ്മാൻ എന്ന അണുബോംബ് നാഗസാക്കിയിലും വർഷിച്ചു ഇതോടെ ജപ്പാനും കീഴടങ്ങി ജപ്പാനിൽ അമേരിക്ക ബോംബ് വർഷിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നു ദക്ഷ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നില താറുമാറായി യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ലോക മേധാവിത്വം തകർന്നു ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ശക്തിപ്പെട്ടു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും വൻ ശക്തികളായി മാറി ലോക സമാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദുരന്തം പേറി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് ഹിബാകുശകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അണുവികരണത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ ഓരോ നിമിഷവും വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഹിബാകുശകൾ ഇന്നും ജപ്പാനിലുണ്ട് പിക്കാസോയുടെ വിഖ്യാത ചിത്രമായ ഗുർണിക്ക ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്വേയുടെ നോവൽ മണി മുഴങ്ങുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടി എന്നിവ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തോടുള്ള കലാപരമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് പോളിഷ് സംവിധായകനായിരുന്ന ആന്ദ്രേ വൈദയുടെ യുദ്ധചിത്ര ത്രയങ്ങളായ ട്രയോളജിയായ ജനറേഷൻ കനാൽ ആഷസ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എന്നിവയും ഡേവിഡ് ലീൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓൺ ദ റിവർ ക്വായ് ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ അലൻ റനയുടെ ഹിരോഷിമ മോൺ അമോർ സ്റ്റീഫൻ സ്പീസ്ബർഗിന്റെ ഷിൻലേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവയും രണ്ടാം ലോക യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം ഒരു സർവരാഷ്ട്ര സഖ്യം എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം സർവരാഷ്ട്ര സഖ്യം എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും ഇത് ലോക സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സംഘടനയ്ക്കായി ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ ഫലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അഥവാ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഭാവി തലമുറയെ യുദ്ധഭീതിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളും നിയമങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇനി വീണ്ടും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തെ പോലെയൊക്കെ ഒരു വലിയ യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കും വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യ കാലത്തിലേക്ക് പോകും അത് വരാതിരിക്കുവാനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സഡാക്കോ സസൂക്കി ഹിരോഷിമയിലെ ബോംബ് വർഷത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ അണുവികരണത്തിന്റെ ഇരയാണ് സഡാക്കോ സസൂക്കി എന്ന ബാലിക അവൾ രോഗശയയിൽ വെച്ച് നിർമ്മിച്ച സഡാക്കോ കോക്കുകൾ ഇന്ന് യുദ്ധവിരുദ്ധ വികാരത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ മേധാവിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അതിനാൽ കോളനികളിൽ ഉയർന്നു വന്ന ദേശീയ സമരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കൂടാതെ വൻ ശക്തികളായി ഉയർന്നു വന്ന അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും യൂറോപ്യൻ കോളനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പിന്തുണച്ചു സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും കോളനികൾ പയ്യെ പയ്യെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ഇതിനെ അപകോളനീകരണം അഥവാ ഡീ കോളനൈസേഷൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇതിനുവേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനായി സമരം നയിച്ച പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ചിത്രങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ ചേർക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ശീത സമരം അഥവാ കോൾഡ് വാർ എന്നൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും എന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് ഫാസിസത്തിനെതിരെ ഭിന്നതകൾ മറന്ന് ഒരുമിച്ച് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും യുദ്ധാനന്തരം വീണ്ടും ഭിന്നിച്ചു അമേരിക്ക പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മുതലാളിത്ത ചേരിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്നാൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ച രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചേരിക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും നേതൃത്വം നൽകി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ശത്രുത പുലർത്തിയ രണ്ട് ചേരികൾ തമ്മിലുണ്ടായ ആശയപരമായ സംഘർഷങ്ങളും നയതന്ത്ര യുദ്ധങ്ങളെയുമാണ്
ഒരേ സഖ്യത്തിലായിരുന്ന അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും യുദ്ധാനന്തരം യഥാക്രമം മുതലാളിത്ത ചേരിയിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയിലും നേതൃത്വം കൊടുത്തു ആശയപരമായ ഈ ചേരി തിരിവിനെ ചരിത്രകാരനായ അർണോൾഡ് ട്വൻബി ഇരുദ്രുവലൂകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു അഥവാ ബൈപ്പോളർ വേൾഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ഇനി മിലിറ്ററി അലയൻസസ് ഇൻ കോൾഡ് വാർ പീരീഡ് അഥവാ ശീത സമരകാലത്തെ സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ എ ടി ഒ അഥവാ നാറ്റോ എന്നറിയപ്പെടും അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു ട്രീറ്റിയാണ് ഇനി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഇ എ ടി ഒ അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സെൻട്രൽ ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ സെൻറ്റോ സി ഇ എൻ ടി ഒ അതും അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ പാക്റ്റാണ് ഇനി വാട്സാപ്പ് പാക്റ്റ് അഥവാ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും സഖ്യകക്ഷികളും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ പാക്റ്റാണ് വാട്സാപ്പ് പാക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും പൊതുവായി കൊണ്ടൊരു കാര്യമാണ് ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ കൂട്ടം ചേർന്ന് സഖ്യങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയി പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായിരുന്നത് ഇവിടെയും ഈ കോൾഡ് വാറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെയും മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് വിഷമാവും അങ്ങനെ കുറെ രാജ്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഒന്നിലും ഇടപെടാതെ ഇവരെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഒന്നിലും ഇടപെടാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വിടുക എന്നല്ല ഇവരെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ചേരി ചേരായ്മ അഥവാ നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ചേരികൾക്കും ഒരു ബദൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് അതെന്താണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും അനേകം രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ശീത സമരം സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണെന്നും ലോക സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും ഈ രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മുതലാളിത്ത ചേരിയുടെയോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയുടെയോ ഭാഗമാകാതെ നിലകൊണ്ട രാജ്യങ്ങളുടെ ഐക്യമാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം വൻ ശക്തിയുടെ ആയുധ മത്സരവും സൈനിക സഖ്യങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യുദ്ധവും സംഘർഷവും ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിന് മാത്രമേ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും മുന്നേറുവാൻ കഴിയൂ എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ബാന്തൂങ്കിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഥവാ നോൺ അലൈൻ മൂവ്മെന്റിന് രൂപം നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ച് ചേരിചേരാ രാജ്യങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടന്നു ചേരിചേരായ്മ എന്നത് ലോകകാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലല്ല ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെടാനാണ് എന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നിരീക്ഷണം ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഏഷ്യ അഥവാ പശ്ചിമ ഏഷ്യയുടെ ഒരു ഒരു അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു കൈയിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ഒലിവിലയും മറുകൈയിൽ വിമോചന പോരാളിയുടെ തോക്കുമായാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒലിയിലകൾ എന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ പാലസ്തീൻ വിമോചന സംഘടനയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന യാസർ അറാഫത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ യു എൻ അസംബ്ലിയിൽ ചേർന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം ലോക യുദ്ധം വരെ പാലസ്തീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ തുർക്കി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പാലസ്തീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം ബ്രിട്ടന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി മാറി ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജൂതർ നൽകിയ സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു രാജ്യം അനുവദിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആർദർ ബാൽഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിനെ പിന്നീട് ബാൽഫർ പ്രഖ്യാപനം എന്നറിയപ്പെട്ടു ജൂതർക്ക് ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം അഥവാ സിയോണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ ജൂതർക്കെതിരെ നടത്തിയ പീഡനങ്ങൾ നാം നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണല്ലോ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ജൂതർക്ക് സ്വന്തമായ രാജ്യം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് തീവ്രത കൂട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രയേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇസ്രയേലും അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിൽ നിരവധി യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീനെ കൈവശപ്പെടുത്തി ജന്മനാട്ടിൽ നി
എണ്ണ അതായത് പെട്രോളിന് ഓയിൽ ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൺ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ലോകത്തിലെ എണ്ണ സമ്പത്തിൻ്റെ പകുതിയും പശ്ചിമേഷ്യയിലാണുള്ളത് അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടന ഒപ്പെക് അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി ഇ സി എന്നൊരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ എണ്ണ ഒരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു എണ്ണ ഉൽപാദനം കുറച്ചും വില കൂട്ടിയും ആണ് പ്രസ്തുത തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കിയത് ഇതിനെയാണ് എണ്ണ എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സിയോണിസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ജൂതന്മാർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സിയോണിസം ഈ ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് തിയേഡർ ഹെർഷൽ എന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ദി ജൂവിഷ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ജൂതരാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് വർഷം ഏകദേശം അന്ത്യ ദശകത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പയ്യെ പയ്യെ തകർച്ചയിലേക്ക് പോയി ആ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യ ദശകത്തിലുണ്ടായ സുപ്രധാന സംഭവമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ മിഖായൽ ഗോർബച്ചവിന്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അതിൽ രണ്ട് പരിഷ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റും പെരിസ്ട്രോയ്ക്കും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കെടുകാരസ്ഥതയും അഴിമതിയും സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലുണ്ടായ പരാജയം എന്നിവയാണ് ഈ പറയുന്ന സോവിയറ്റിന്റെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഗോർബച്ചേവ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതോടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇല്ലാതെയായി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയോടെ ശീത സമരം അവസാനിച്ചു ഇത് അന്തർദേശീയ രംഗത്ത് വൻ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ബൈപ്പോളർ വേൾഡ് അഥവാ ഇരുദ്രുവ ലോകം തകരുകയും അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള ഏകദ്രുവ ലോകം അഥവാ യൂണിപോളർ വേൾഡ് എന്നൊരാശയം വരികയും ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മിഖായൽ ഗോർബച്ചന്റെ രണ്ട് ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റും പെരിസ്ട്രോയ്ക്കും അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റും പെരിസ്ട്രോയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് തുറന്ന സമീപനം അഥവാ ഓപ്പൺനെസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റ് ഇത് പ്രകാരം പൗരാവകാശങ്ങളിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും സിവിൽ റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും മീഡിയ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നീക്കം ചെയ്തു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സമ്പദ് ഘടന പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പെരിസ്ട്രോയ്ക്ക് നടപ്പിലാക്കിയത് ഉൽപാദന മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം അവസാനിപ്പിക്കുക കേന്ദ്രീകൃത ആസൂ ആസൂത്രണത്തിന്റെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇളവ് വരുത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു ഈ പെരിസ്ട്രോയ്ക്ക് ഇതിന്റെ പെരിസ്ട്രോയ്ക്കയുടെ ഭാഗം ഇത് രണ്ടുമാണ് മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവിന്റെ രണ്ട് ഭരണ നയങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുവാൻ പോകുന്നത് യൂണിപോളർ വേൾഡ് ഏകദ്രുവ ലോകം അമേരിക്കയ്ക്ക് ആധിപത്യം കൊടുത്ത ഒരു ആശയമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച അമേരിക്ക ആഗോള ശക്തിയായി മാറുന്നതിന് കാരണമായി ഇതോടെ ലോക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അമേരിക്കയായി ഇത് ഏകദ്രുവ ലോകം എന്നറിയപ്പെട്ടു അമേരിക്ക ആഗോള രംഗത്ത് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തുവാൻ പല തന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചു അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് കൂടി നമുക്കിനി പരിശോധിക്കാം അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സൈനിക സഹായം നൽകി സൈനിക കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു മാധ്യമങ്ങളെ തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു അമേരിക്കയുടെ സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങളാണ് ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന് കാരണമായത് തങ്ങളുടെ സൈനിക ശേഷിയും സാങ്കേതിക മികവും ഈ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ചു എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ആധിപത്യത്തിനെതിരായ കൂട്ടായ്മകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഗൾഫ് യുദ്ധം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലും നടന്ന ഗൾഫ് യുദ്ധങ്ങൾ ഇറാഖിലെ ഭരണാധികാരികളായ സദ്ദാം ഹുസൈൻ കുവൈറ്റിനെ ആക്രമിച്ച് അതിനെ തുടർന്നാണ് ഗൾഫ് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യ സൈന്യം ഇറാഖിനെ ആക്രമിച്ച് കുവൈറ്റിനെ മോചിപ്പിച്ചു പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് കാരണമായത് ഇതിനെയാണ് ഗൾഫ് യുദ്ധം അഥവാ ഗൾഫ് വാർ എന്നറിയപ്പെടുന്
അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ പുതിയൊരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് കാരണമായി ഇതിലൂടെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ കമ്പോളങ്ങളായി മാറി വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ എത്തിച്ചേർന്നു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളോട് മത്സരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത തദ്ദേശ തദ്ദേശീയ സാമ്പത്തിക മേഖല തകരുവാനും തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി അതായത് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം ഇതിൽ വരുന്നവയാണ് എൽ പി ജി മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവ ലിബറലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റ് സോറി ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എൽ പി ജി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ആ ലിബറലൈസേഷൻ ഉദാരവൽക്കരണം ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂലധനത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ കടന്നു വരാനായി ഇറക്കുമതി നിയമങ്ങളും നികുതികളും ഉദാരമാക്കിയതിനെയാണ് ഉദാരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ സ്വകാര്യവൽക്കരണം സ്വകാര്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിനെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അഥവാ ആഗോളവൽക്കരണം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ആഗോള സമ്പദ് ഘടനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു മത്സരങ്ങളിൽ ഊന്നിയ കമ്പോളം നിലവിൽ വന്നു അതിരുകളില്ലാതെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ മൂലധനം പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി എന്നിവയുടെ ഒഴുക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഇവയാണ് എൽ പി ജി മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നവ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളായിരുന്നു ആഗോളവൽക്കരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഉദാരവൽക്കരണം എന്നിവ ലോക ബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഐ എം എഫ് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയായ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു ടി ഒ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് അനുസൃതമായ നയങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആഗോളവൽക്കരണം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പുതിയ സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും തുറന്നിട്ടു വിവര വിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വ്യാപനവും സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും രാജ്യാതിർത്തി കടന്നുള്ള വിനിമയവും ആഗോള ഗ്രാമം ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന ആശയത്തിന് രൂപം നൽകി എന്നാൽ ആഗോളവൽക്കരണം വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നോക്കാം അതായത് ദേശരാഷ്ട്രമെന്ന ആശയത്തിന് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ കടന്നുകയറ്റം വെല്ലുവിളിയായി തദ്ദേശീയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ഒരു വഴി ഒരുക്കി ഇത് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില പതുക്കെ പതുക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർന്നു സാമൂഹിക സേവന മേഖലകളിൽ നിന്നും സർക്കാർ പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്മാറി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയുമാണ് ആ ദോഷങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും അവ ലോകചരിത്രത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം സ്വാധീനിച്ചുവെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ മുഴുവനായി ചർച്ച ചെയ്തത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് വഴിതെളിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വം നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്നിവ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഠത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മൊത്തത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചാർട്ടും ഇതോടൊപ്പം നൽകുന്നു ഇത്രയുമാണ് ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് വേൾഡ് ഇൻ ട്വന്റി സെഞ്ചുറി എന്നതിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധം ഫാസിസം നാസിസം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധം യുദ്ധാനന്തര ലോകം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് ഇതോടുകൂടി എസ് എസ് എൽ സി സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ വേൾഡ് ഇൻ ദ ട്വന്റി സെഞ്ചുറി എന്ന പാഠഭാഗത്തു നിന്നും ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഫാസിസം നാസിസം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം പോർഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കിയിടുവാനും മറക്കാത